बसमीम अलकुम वेलकम टू अल्पाइन अकेडमी सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास नाइन्थ मेट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड एम शुरू वाट इज़ फिज़िक्स दरअसल फिज़िक्स क्या है फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की कि जो हमारी हम इंसान हमारे मैटर और ताकत उनके आपस में जो इंट्रैक्शन और उनके रिलेशन होते हैं हम उस चीज़ को जिस ब्रांच में साइंस की डिस्कस करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं फिज़िक्स फिज़िक्स एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड फिजिकोस से लिया गया है फिजिकोस का मतलब ग्रीक में नेचर है नेचर का मतलब कुदरत और साइंटिस्ट ने इस फिजिक्स की ब्रांच को कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स फिजिक्स की ब्रांचेस मैकेनिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन विथ और विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो मोशन को स्टडी करती है फिर उसमें चाहे फोर्स इन्वॉल्व हो या फोर्स इन्वॉल्व ना हो इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस कंसर्न विद इफेक्ट एंड फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच है साइंस फिजिक्स की कि जो इलेक्ट्रिसिटी में की चार्जेस की जो मोशन है उसको डिस्कस करती है और उनके आपस में इंट्रैक्शन को कि जब रिपेल करती हैं कभी अट्रैक्ट करती हैं उन मामला को जो ब्रांच स्टडी करती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के आपस में इंट्रैक्शन को डिस्कस करती है कि उनके आपस में ताल्लुक क्या है वो उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं आपस में चार्जेस के बिहेवियर्स क्या है उन मामला को स्टडी करती है कौन सी ब्रांच इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इट डील्स विथ ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल लॉज एंड मैथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिर हमारे पास आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स इट इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटीरियल ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो मटीरियल के स्ट्रक्चर और उसकी सॉलिड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती है एटॉमिक फिजिक्स इट इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम दुनिया में सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं और उस एटम की जो के जो डिस्कशन करती है जो ब्रांच फिजिक्स की उसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स नॉर्मली हर चीज एक एटम से बनी हुई है उस माइन्यूट लेवल पर जो डिस्कशन करती है ब्रांच साइंस की एटम की उसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स और एटम के ही अंदर होता है एक न्यूक्लियस उस न्यूक्लियस की जो ब्रांच स्टडी करती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स जो हमारे नेक्स्ट पे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एटम जो न्यूक्लियस ऑफ एटम का जो स्ट्रक्चर है जो प्रॉपर्टीज है उसकी जो भी उसके रिएक्शन है उसके बारे में जो ब्रांच स्टडी करती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स प्लाज्मा फिजिक्स प्लाज्मा फिजिक्स It is concerned with the study of highly ionized atoms forming a mixture of bare nuclei, nuclei without electron and electrons. ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो मैटर को जब हम highly ionized कर देते हैं तो वो अपना electron lose करता है और फिर उसके nucleus को study जो branch करती है उसको हम कहते हैं plasma physics और उसके electron को तो branch का नाम है plasma physics. Bio physics. It is concerned with the application of physical methods. एन एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर बेसिकली ये बायोलॉजी और फिजिक्स की एक आपस में कंबाइंड ब्रांच है जो दोनों मामला दोनों के इंट्रेक्शन और उनके रिलेशन को आपस में डिस्कस करती है एस्ट्रो फिजिक्स इट इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो खला में हमारी बॉडीज हैं उन बॉडीज के बारे में डिस्कशन करना उनकी स्टडी करना उनके बिहेवियर बताना उनके स्ट्रक्चर्स या उनकी रोटेशंस जो भी उनके फिनोमिनाज हैं उन सारे फिनोमिनाज को जो ब्रांच डिस्कस करती है उसको हम कहते हैं एस्ट्रो फिजिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स बेसिकली हमारी डेली लाइफ में डेली रूटीन में फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस तरह हम एक ग्राइंडर मशीन चलाते हैं उसका मोशन किस तरह होती है आखिर हम उसमें किस तरह के ब्लेड्स लगाएं कि वो अपना मैक्सिमम वर्क दे और उसमें ज़्यादा कम से कम इनपुट देना पड़े हम कार्स में जाते हैं हम बसेस में जाते हैं वो किस तरह एक इंजन पे वर्क करें कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे हमें कम से कम इनपुट देना पड़े इन शॉर्ट वो ज़्यादा एफिशेंट हो आखिर हम इसी कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि जो हमारा जो बॉर्डर्स पे मुजाहिद हमारे मौजूद हैं जो जंग लड़ते हैं ऐसी कैसी टेक्नोलॉजीज हों ऐसी कैसी गन्स हों हर हर एस्पेक्ट में हमारे फिजिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है आप वॉक करते हैं उसमें भी आपकी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है अगर आप मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस अगर आप 
जहाँ आज से लेके चांद पर चले जाएं चांद पर ग्रेविटी लेवल बहुत कम है वहाँ पर आपको इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी जबकि अगर आप अर्थ पर चलेंगे तो आपकी ग्रेविटी लेवल डिफरेंट है आपको यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है अपने आप को चलाने के लिए एक छोटा बच्चा होता है कभी आपने गौर किया है वो जब उठता है जब अपना पहला कदम उठाता है बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि वो अपने मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग करके कि वो ग्रेविटी को रिपेल करके खुद उठ सके ग्रेविटी को अपोज करके खुद उठ सके वो अपने मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग करता है आपका शुक्रिया आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारे ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है कैन यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हाँ दूसरी बात आप आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना ठीक है थैंक यू